everyone. Assalamu alaikum and welcome to another science lesson grade 8. I'm Sabah, your science teacher and we're discussing chapter number 2 about reproduction in plants. So, reproduction in plants, we have covered that flowers are in the reproductive system. Hote hai. We've also talked about pollination. Today, we're starting a new topic which is about wind pollination. So far, we have focused on insect pollination. So, today, we focus karna hai on wind pollination. Let's go understand what that is. Reproduction in plants mein mostly we have been focusing on insect pollination. Uski wajah ye hai ki hum kyunke reproduction flowering plants ki baat karein, to flowers ke saath kaafi zada tendency hoti hai towards associating it with insects. Kyun? Kyunke flowers ke andar jitni pollination hoti hai, uske andar insects ka bhoat ahem role hota hai. But there's also other types of pollinations. Un mein se ek jo aaj hum discuss karne wale hain, that is wind pollination. So, by the name you can tell ki wind pollination ya pollination can also be done by wind. So, wo pollination jo insects ke zariye se nahi hoti, wind ke zariye se hoti hai, usko hum kehte hain wind pollination. It's important to remember ke pollination kya hai. Pollination basically hai ek plant ke male gamete ko uske female gamete tak pahunchana. So, basically taking the pollen to the ovule. Aur jab ye wind kar rahi hoogi, toh hum usko kahenge wind pollination. Jab ye insects kar rahi hoogi, toh hum kahenge insect pollination. Water kar raha hooga, toh hum kahenge water pollination. So, what it means here is ke kis tarah ek pollen jo hai, hawa ke zariye wind ki madad se pohunchta hai female part tak and then it meets the ovule. So, ab aage chal ke ispe further discussion karte hain. As we know, the pollen grain of some flowers are carried by wind. So, kuch pollen grains jo hain, kuch flowers ke, wo hawa ke zariye carry hoote hain. Carry karne ka maksad kya hai? Carry karne ka maksad ye hai ke un pollen grains ko hum pohuncha sakein stigma tak taake wo phir style se niche jayein, ovary mein jayein aur ovule ke saath fertilize karein. इससे क्या होगा सीड बनेगा और नया प्लांट जो है वो पैदा होगा अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि कुछ पोलन तो होते हैं जो इंसेक्ट्स एक प्लांट से या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर कैरी करते हैं बट देयर आल्सो पोलन ग्रीन्स जो कौन कैरी कर रहे हैं एक्सीलेंट जो कैरी कर रही है विंड एज वी कैन रीड आल्सो द पोलन ग्रीन्स ऑफ सम फ्लावर्स आर कैरीड बाय विंड और उसकी एग्जांपल क्या है ग्रास जो आप ग्रास की टाइप्स देखते हो अलग-अलग किस्म की घास होती है बेसिकली वो क्या है वो एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट है जिसके अंदर क्या हो रहा है जिसके अंदर जो पोलन है वो हवा के जरिए एग्जीक्यूट होते हैं कैरी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह और जाकर कहीं और ओवियो के साथ फर्टिलाइज करते हैं सो व्हाट आर वी सेइंग वी आर सेइंग कि जो ग्रास प्लांट्स हैं और सिमिलर प्लांट्स हैं जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं उनमें पॉलिनेशन तो उसी तरह होती है कि पोलन जो है ओवियो के साथ फ्यूज करता है फर्टिलाइज करता है लेकिन पोलन का ओवियो तक पहुंचने का जो जरिया है जो तरीका है वो مختلف होता है जैसे यहां पर क्या है यहां पर हवा है द पोलन्स आर लाइट एंड स्मूथ ऑब्वियसली क्योंकि उन पोलन्स ने अब हवा में उड़ना है कैरी होना है तो हवा में तो लाइट चीज नहीं कैरी करती है ना इस तरह तो नहीं होता कि कोई बहुत भारी चीज जो है हवा के झोंके से उसके साथ उड़ जाए सो व्हाट हैपेंस इज कि वो फिर उसी तरह से डिजाइंड है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस तरह के हैं कि वो विंड से पॉलिनेट हो सके जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए जो पोलन थे वो क्या थे दे वर वेरी स्टिकी वो चिपकते थे दे वुड इजीली स्टिक टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट और फिर वो चिपक जाते थे स्टिग्मा के साथ बट जो विंड पॉलिनेटेड है वो स्टिकी नहीं है पोलन्स वो प्लांट्स के पोलन्स किस तरह के हैं उन प्लांट्स के पोलन बेसिकली बहुत लाइट हैं बहुत स्मूथ हैं सॉफ्ट से हैं थोड़ी सी हवा आती है तो उड़कर फौरन एक जगह से दूसरी जगह हवा के जरिए चले जाते हैं द एंथर्स एंड स्टेमेंट्स हैंग आउटसाइड द फ्लावर अब इसमें एक फर्क ये भी है कि क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी हवा में चीज इधर-उधर जा रही है उसको ग्रास्प करना है उसको पकड़ना है तो उस वजह से प्लांट भी डिफरेंट तरीके से डिजाइंड है यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपके स्टेमेंस हैं और जो आपके एंथर्स हैं यानी कि जो आपके मेल पार्ट्स हैं बेसिकली वो बाहर की तरफ हैंग कर रहे हैं उसकी वजह क्या है कि आराम से एंथर के ऊपर सारे पोलन लगे हुए हैं और वो हवा से उड़ चले जाएं एज यू कैन आल्सो सी इन द इमेज तो आप देख रहे हो कि एंथर स्टेमेन जो है वो बाहर की तरफ को है क्यों ताकि वो आराम से उड़ सके इजीली यू नो इट कैन बी ब्लोन अवे बाय द विंड अगर वो अंदर को होगा तो क्या होगा हवा उस तरह से कैरी नहीं कर पाएगी पोलन को तो ये एक फर्क आ गया इन व्हाट प्लांट्स इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स कि उनके जो एंथर्स होते हैं उनके जो स्टेमेंस होते हैं वो थोड़े आउटवर्ड्स होते हैं बाहर की तरफ होते हैं ताकि हवा जो है इजीली उनसे पोलन्स को ट्रांसपोर्ट कर सके विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉलर एंड लेस अट्रैक्टिव एज यू कैन सी द हेजल कैटकिंस ऑन पेज नंबर 18 आपकी बुक का जो पेज नंबर 18 है उस पे आके प्लांट देख सकते हो हेजल कैटकिन नाउ दैट लुक्स लाइक अ नाइस येलो प्लांट बट व्हाट देयर सेइंग ओवर हियर इज कि यूजुअली जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो उतने खूबसूरत उतने अट्रैक्टिव नहीं होते क्यों नहीं होते वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत कलरफुल खुशबूदार क्यों नहीं होते ऑब्वियसली उसकी वजह यही है कि उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना होता 
जिन प्लांट्स का मकसद होता है कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें ताकि इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करें वो बहुत खूबसूरत होते हैं उनसे खुशबू आती है उनकी कलरफुल पेटल्स होती हैं लेकिन जिन प्लांट्स को सिर्फ हवा ने कैरी करना है तो उनका उतना गुड लुकिंग होना अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है बिकॉज देर नॉट सपोज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स तो नेचर में चीजें जो उनका काम होता है उस हिसाब से डिजाइन होती है इनका काम जो है वो है विंड के थ्रू पॉलिनेशन कराना तो इस वजह से जो आंसर्स हैं जो स्टेमेंट्स हैं वो बाहर की तरफ हैं जो पोलन है वो लाइट है वो स्मूथ है लेकिन खूबसूरत नहीं है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है उतनी फिजिकल ब्यूटी नहीं है जितनी एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट की होती है सो दैट समथिंग एल्स एंड यू कैन ऑल्सो सी एन एग्जाम्पल ऑफ हेजल कैट केन्स ऑन पेज नंबर एटीन तो दिस वॉज इट फॉर अंडरस्टैंडिंग विन पॉलिनेशन स्मॉल सा टॉपिक है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ब्रीफ है आपको आसानी से समझ आ जाती है कि जी विंड से जो चीज कैरी होनी है उसका नेचर किस तरह का होना चाहिए वो किस तरह की दिखनी चाहिए जब हमने विंड पॉलिनेशन की बात कर ली है तो इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस को भी आंसर कर लेते हैं टेस्ट योर सेल्फ का पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली काफी डायरेक्ट है जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसी को दोबारा से एक्सप्लेन करना है लेट्स रीड द क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ वेल पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैच पोलन हाउ विंड पॉलिनेटेड दे मीन सो विंड pollinated flowers catch pollen wind pollinated flowers have a feathery stigma hanging outside the flowers to capture pollen the stigma is wider to grasp pollen jaise unka stamen jo hai wo bahar ki taraf hai us tarah unka stigma bhi bahar ki taraf hai aur kya kar rahe hain uski surface bahut wide hai taki aaram se wo pollen ko catch kar sake to ho kya raha hai ek wind pollinated ki jo pollen hai they are light they are smooth they are carried by wind how ki stamen jo hai wo bahar ki taraf hai विंड जो है आराम से पोलन को कैरी कर लेती है और फिर वो कैप्चर किस तरह से हो रहे हैं स्टिग्मा से देर बीइंग कैप्चर क्योंकि स्टिग्मा भी आउटवर्ड से और उसकी सरफेस काफी खुली है और पोलन जो है उसके ऊपर आके लैंड कर जाते हैं एंड व्हेन दोज पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा तो फिर क्या होते हैं स्टिग्मा के अंदर से वो स्टाइल से ट्रेवल करते हुए ओवरी में जाते हैं ओवरी में फर्टिलाइज करते हैं ओवरी के साथ जिससे फिर इवेंचुअली सीड बनता है और नया प्लांट बनता है तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करोगे आप बेसिकली बताओगे कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो हैं वो कैच करते हैं किसको वो कैच करते हैं पोलन को बिकॉज दे हैव अ वाइट सरफेस व्हिच इज इजीली ट्रैपिंग या अट्रैक्टिंग पोलन विद दैट यू आंसर क्वेश्चन नंबर वन यू कैन ऑल्सो एड मोर डिटेल टू इट ऑब्वियसली एंड वी कैन नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो टेस्ट होंगे एंड यू हैव टू बेसिकली इवेल्यूएट आपने फर्क बताना है किसमें इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में भी और विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में भी सो वी हैव स्टडीड बोथ हम दोनों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में हमने ज्यादा बात की है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में और आज के लेक्चर में हम क्या फोकस कर रहे हैं वर फोकसिंग ऑन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स नाउ काम क्या है काम यह है कि दोनों की लर्निंग को इन टू प्ले लेकर आने एंड देन यू हैव टू डिस्टिंग बिटवीन द टू दोनों के दरमियान का फर्क आपने बताना है सो क्वेश्चन इज डिस्क्राइब थ्री डिफरेंसेज बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स सो दोनों जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके अंदर तीन फर्क आपने पॉइंट आउट करनी है सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट आई हैव हैव विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स या प्लांट्स जो होते हैं स्मूथ एंड लाइट पोलिन वेज इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट हैव स्टिकी पोलिन पहला फर्क तो यही आ गया कि दोनों की पोलन जो है वो डिफरेंट होती है अपेयरेंस वाइज कैरेक्टरिस्टिक वाइज क्यों विंड पोलिनेटेड प्लांट्स जो हैं उनकी जो पोलन है वो बहुत ज्यादा हल्की सी लाइट सी स्मूथ सी है वे एज जो आपकी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनके क्या हैं उनके प्लांट्स के पोलन जो हैं वो दे आर वेरी स्टिकी सो यही डिफरेंस आ गया वो उतने लाइट या वो उतने फेदरी नहीं है उसकी वजह यह कि वो भी हवा के साथ कहीं उड़ ना जाए उनका काम है इंसेक्ट के साथ स्टिक करना सो so, पहला डिफरेंस आ गया इन द नेचर ऑफ द पोलिन ग्रेन दूसरा डिफरेंस पढ़ते हैं अनअट्रैक्टिव प्लांट Colorful and scented petals. So as we know, जो wind pollinated plant है वो उतना attractive नहीं है उतना beautiful looking नहीं है बस उसके छोटे छोटे leaves हैं छोटे छोटे pollen हैं उसकी वजह क्या है इसको insects को attract नहीं करना Whereas एज जो आपका इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है कलरफुल पेटल्स हैं सेंटेड पेटल्स हैं इट हैज नाइस फ्लावर्स ऑन इट इट इज कलरफुल इट इज वेडियन वो क्यों इस तरह का है ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके खुशबूदार है और खूबसूरत है कलरफुल है तो ये आ गया कि एक अनअट्रैक्टिव है दूसरा बहुत अट्रैक्टिव है ये भी आप इसको अपने तरीके से लिखें सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन व्हाट बिटवीन अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट एंड अ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट थर्ड डिफरेंस देखते हैं एंथर्स इन स्टेमेंट हैंग आउटसाइड सो इन अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट एंथर्स एंड द स्टेमेंट हैंग आउटसाइड वे एज इन इंसेक्ट प
क्यों क्योंकि इंसेक्ट ने अंदर से आके नेक्टर को सक करना होता है वेयर एज जो आपका विंड पॉलिनेटेड प्लांट होता है उसके आंसर स्टेमेंट क्या है वो बाहर की तरफ रे हैंगिंग आउटसाइड क्यों ताकि हवा जो है आसानी से उनसे पोलन ग्रीन को ले जाए तो आप ये भी बता सकते हो कि उन दोनों की जो पोजिशनिंग है उनके ऑर्गन की मेल ऑर्गन की स्पेसिफिकली वो काफी डिफरेंट है दीज आर थ्री डिफरेंसेज इसके अलावा भी डिफरेंसेज हैं आप अपनी बुक में आइडेंटिफाई कर सकते हो लेक्चर्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड यू कैन चूज टू राइट दो बट मेरा काम यही था कि मैं आपको कोई इंडिकेशन कोई गाइडेंस दे दू हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन अब हमने विंड पॉलिनेशन भी डिस्कस कर ली है दैट इज इट फॉर आर टॉपिक टूडे अगले लेक्चर में हमने डिस्कस करनी होगी फर्टिलाइजेशन उसमें चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट भी हो जाती हैं लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेट होती हैं ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएंगी सो आई होप कि आपको अब समझ आ गया है कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होती है कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या है विंड पॉलिनेशन क्या है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का फर्क क्या है सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड एवरी जो मेन स्टेप्स है फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी टू स्टेप टू जो की है फर्टिलाइजेशन So be ready for that and do understand and do go through these concepts again and again. ताकि आपको आगे के lectures बेहतर तरीके से समझ आएं. So I'll be taking my leave now. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.